。如果可以回到过去的某个时刻，你会选择人生的哪一个瞬间？如果婚礼那天没有发生车祸，一切是不是会不一样？到底跟你有没有关系？我还是救不了。如果你能不能醒一醒？如果我死死拖着，如果有如果呢？少喝点水啊！行了行了，赶紧的吧啊！接下来的环节，接手捧花，接捧花了！来吧，来，三、二、一还在用这个相机啊？拍的不错嘛。也不看看是谁拍的。也不看是谁送的相机。你这次回头再。我明天没什么事。那我明天可以。姐，姐姐小心。谢谢你们，王子超、郑泽宇，以前连数学都学不明白，现在居然当起了金融分析师，我还是挺惊讶的。你现在是离婚律师，爱管闲事儿，跟以前一样一成不变，我也挺惊讶的。看来你对离婚律师的理解十分浅薄，就像你对世界上其他事物一样。关你屁事，管好你自己。哎不如你们靠近一点说话，我先走了。高三十班的同学们啊，都来看看这是什么？什么好？听着哈，哎，高老师，你的，这时空胶囊。你说呢？哎，我记得，哦，高二刚开学的时候，就你怎么还留着呢？那必须的呀！说呀，老公。天天接到黄师姐，果然你还是喜欢黄师姐的。怎么样？要不要再努力一下？
起来看什么？给你，放心，不会听你爆出秘密的。你说班长和副班长有没有考虑在一起啊？你看，一个婚礼策划师，一个离婚律师，一条龙的我们感情业务，花真多。我走了一辈子都不回来。郑泽远，你根本就配不上师姐。这么牛啊！帮我拿一下，谢谢。还要去服装吗师姐，明天要不要一起？郑子源，你等我回来。师姐留下的，里面有你很多的照片，你留个纪念吧。有时候总觉得，师姐催我们交作业的日子才过去没多久，一眨眼却。明月，你说，如果那天……我没有让他上王子朝的车，他是不是就不会死了
。哎，这梦怎么这么真实啊？哎，你再踩我一脚。你你没病吧？嗯。我看该醒醒的是你吧。哎哎哎，王子超。虽然讨厌，但人没事就好。他什么情况？你生病了吗？你生病了，你怎么样？没病，就是有点热。热？那我去给你拿水。你在这等我，别走了。哎，你说，要是一个男生他突然抱住你？是什么意思？抱了你？是王子超吗？当然不是他。高三四十一课，集体排练表演，一群人啊闹啊笑啊，整层楼都听得见。你们真是厉害！鞠躬劳苦要吃什么药？就是因为你们啊。教导主任取消了整个年段参加文艺汇演的资格。啊！可是我们都准备了那么久。对，我这手都快乱断了。临近高考，不见你们积极，这种乱七八糟的事情，个个啊兴致勃勃。是谁组织的？听不见吗？我问是谁？报告，你出去。郑泽远，你什么表情啊？我最后问一遍，今天带头的到底是谁？是我、啊。怎么样？我就知道是你。不学习，带头胡闹，放弃自己就算了。还要影响别的同学，黄世杰，他们就不会像你这样不分轻重。老师，是我组织的。世杰，你坐下，你不必为他们啊承担这个责任。老师，这是最后一次文艺汇演，对我们来说都很重要。我想让大家一起为高中画上圆满的句号。我的错，我来负责。黄世杰同学。你不要以为你自己学习还不错，是副班长就可以掉以轻心。你们再这么耽误下去，就真的该为自己的高中画上句号了。谁也别想考大学，你负得起这个责。郑子源，干嘛呢？凭什么决定我们？郑子源，你这是在干嘛？你放开他，打我。这一天，没错，就是这一天，我一直记得。不服气吗？郑泽远，我在跟你说话。报告老师，这次文艺汇演是我组织的。就是。像我这样的人，高三不好好学习，整天带头闹事，不仅放弃自己，还影响周围同学。您一定是这样想的。泽远。龚老师，您说对，这
是我们不太懂事。高三时间宝贵，不能浪费。我们应该好好学习，否则十年之后会后悔的。啊，好，你们这个乐器啊，我先替你们保管，都给我好好收心，好好学习啊。啊，谢谢老师。啊，高老师慢走啊。不要写。走，准备参加文艺汇演。可是我们的乐器都被没收了呀。我有办法。快点了，乐器好像下班了。年轻就是好啊，翻墙都这么容易。郑泽远，快下来呀！郑泽远，这就是你想的好办法。果然，我对你就不应该有所期待。怎么，你还有更好的办法？当然有，不用你说我也知道，不就是和老师讲道理吗？你，你出去是白走一趟，被发现更难办。不可能，除非光老虎下秒出现在墙根底下，不然谁也拦不住。干嘛学公老虎咳嗽啊？啊，龚老师，想不到您这么快就发现了，果然姜还是老辣。那个，我现在就下去啊。什么意思啊？嗯。啊。喂，喂，不会吧？还想龚老师亲自扶？郑泽远，你又想逃课去我吧？哎，是是是，您说的对，您说我去哪儿我就去哪儿。龚老师，我错了，我真的知道错了，我后悔，我恨，我就是应该好好学习。我这就回去投玄梁追刺骨，我绝对不给班级拖后腿。郑泽远，这次的账月考之后跟你一起算。哎，龚老师，还有我呢，我是黄世杰。干嘛非得回来送死？你是不是傻了？因为有难要同当。郑泽远，愣什么呢？到我办公室来。我们要是能一直这样就好了。写检讨还有写上瘾的。堂堂副班长，怎么这么擅长写检讨？那是因为我聪明啊，做什么都很容易。你不是写了这么多次检讨吗？怎么一个字也写不出来？那是以前的我好吗？那个，尊敬的尊怎么写啊？啊？啊，一直用键盘，不太习惯。你不是昨天才罚抄了十篇课文吗？怎么，又做梦了？
的班级都可以看文艺汇演的转播，我们班什么也没有，太无语了。就你知道。你家怎么做的？这次表演之后，随便你举报，但是现在别来事儿。你们站在数学老师辈的前面干什么？我不管你们怎么闹腾，你们要是敢动龚老师的柜子，我作为班长，第一个反对。大家跃跃成功啊！以后一定要玩够。三、二、一，加油！嗯、郑子源，好好唱，让大家都听到这首歌。嗯、十八岁的我，只会冲动的跟一切较劲。不知道自己拥有的有多珍贵，就算是在梦里，能重新看到世界的笑容，也足够了。你在为文艺汇演写歌吗？对啊，你要听吗？师姐，我一直想问。你为什么这么坚持我们班的表演？因为我想让大家看到我眼中的你。给我稳住了，林雨呢？我倒是不太担心，但你李嘉凡，可别给我丢人啊！知道了。三年过得好快啊，真希望我们永远都不要分开。班长，借。借我什么？明天记得交检讨。糟了，老公来了。看，只要你快吧，倒霉的就不是你。老师，等演出一结束，我们就走。啊郑德元这小子啊，歌词写的还不错啊，语文成绩怎么这么差、嗯？这个嘛，等结束了我帮你问问他。
如果这不是梦就好了。我希望一直都不要醒。唱的不错啊，是我逼着大家一起的。龚老师，要是学校，我，行了吧？就你们这些小伎俩啊，要不是我提前跟学校报告，你们的表演可以顺利进行吗？嗯、谢了，老公，我们也爱你。臭小子，没大没小的，你叫谁老公、啊？老公，谢谢你，老公。老今天的处罚就是没有处罚，哈，原因只有一个，青春只有一次。开心啊！考试还是要考的。照片怎么变了？你说这夏日的味道，橘子、汽水、晚霞燃烧，一杯酒倒，但还爱啤酒的泡泡。还是最喜欢你清澈的笑。你数着遥远的星光，你说相聚是渐渐的流浪。我多想陪你把每个深夜点亮，虽然只是在这座的时空相互迷茫。可都随时间泛黄，只能对照片拍。